ప్రజాగలం వినిపించడానికి మీ ముందుకొస్తుంది వీ న్యూస్ వాయిస్ ఆఫ్ పబ్లిక్ ప్రజాపక్షం ప్రజల కోసం నర్సీపట్నం నడిబుడ్డున కొలువై ఉన్న శ్రీ నూకలమ్మ అమ్మవారి నూతన ఆలయాన్ని యాభై లక్షల రూపాయల వ్యయంతో నిర్మించేందుకు ఫిబ్రవరి ఆరున శంకుస్థాపన చేసేందుకు పండితులు ముహూర్తం ఖరారు చేశారని రాష్ట్ర రోడ్డు భవనాల శాఖ మంత్రి చింతకాయల అయ్యన్నపాత్ర తెలిపారు నూతన సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు శాస్త్రోక్తంగా ఆలయాన్ని నిర్మించేందుకు ఇంజనీరింగ్ అధికారులు సిద్ధాంతాలను తీసుకువచ్చి ప్రస్తుతం ఉన్న శ్రీ నూకలమ్మ వారిని ఆలయాన్ని మంత్రి సోమవారం పరిశీలించారు అందరికీ ఆమోదయోగ్యంగా ఉండే విధంగా నిర్మాణం చేపట్టాలని మంత్రి అయ్యన్న నిర్ణయించారు ఈ సందర్భంగా మంత్రి విలేకరులతో మాట్లాడుతూ ప్రస్తుతం ఉన్న శ్రీ నూకలమ్మ అమ్మవారి ఆలయం నిర్మించి సుమారు నూట సంవత్సరాలు అవుతుందని ఆ రోజుల్లో ఆలయాన్ని మట్టితో నిర్మించారని పెద్దలు చెబుతున్నారని తెలిపారు భక్తుల సందర్శనార్థం సౌకర్యవంతంగా ఉండే విధంగా అమ్మవారి ఆలయాన్ని నిర్మించాలన్న లక్ష్యంతో నూకలమ్మ అమ్మవారు లస్సపాతుడు కుటుంబం ఇలవేలుపు కావడంతో కుటుంబ సభ్యులు అందరూ కలిసి పది లక్షల రూపాయలు ప్రజల భాగస్వామ్యంగా అందజేశామన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో దేవాదాయ శాఖ సిద్ధాంతి శ్రీనివాసచారి ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫీసర్ టిఎన్ ఎస్ శర్మ డిఈ ఎస్కే సైదా ఏఈ రామకృష్ణ తదితరులు పాల్గొన్నారు చాలా పురాతనమైన గుడి అంటే నాకు తెలిసి ఈ గుడి నిర్మాణం చేసిన నూట యాభై సంవత్సరాలు అవుతా కొన్నాను నేను కానీ నేను పుట్టేప్పుడు అరవై రెండు సంవత్సరాలు అయిపోయింది నూట యాభై సంవత్సరాలు కట్టి గుడి అనుకున్నాను నేను నాకు తర్వాత ఐడియా లేదు ఇది పురాతనమైన గుడి కాబట్టి ఇది ఆ రోజు మట్టి గోడలు ఇవన్నీ కూడా సిమెంట్ కాదు మట్టి గోడలతో కట్టిన గుడి అందుచేత ఈ గుడిని రీప్లేస్ చేసి మళ్ళీ కొత్తగా కట్టాలని చెప్పి గ్రామంలో ఉన్న పెద్దలందరూ కూడా నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది దాని ప్రకారంగా పెద్దలందరూ కూర్చుని వెంటనే గుడి నిర్మాణం ఈ సంవత్సరంలో టేకప్ చేయాలని చెప్పి పెద్దలందరూ నిర్ణయించుకోవడం జరిగింది మరి ఈ గుడి నిలువక్కడితో కాదు నర్సీపట్నం ప్రజలందరూ కూడా అన్ని వర్గాల వారికి కూడా సమాజం ఈ గుడి ఇది అమ్మవారి అంటే నర్సీపట్నం ఇరవై ఐదు అందరు తెలిసి విషయం మోకాలం పండుగ వస్తే అన్ని కులాల వారు అన్ని మతాల వారు కూడా అమ్మవారిని దర్శనం చేసుకొని అమ్మవారి ఆశీస్సు తీసుకుంటూ ఉంటాం ఇది మన నర్సిపాటి ఆనవాయితీకి వస్తుంది అంటే కొత్త గుడి కట్టాలని చెప్పి ఒక నిర్ణయం తీసుకుని తర్వాత నేను చంద్రబాబు నాయుడు గారితో మాట్లాడితే యాభై లక్షల రూపాయలు ఈ గుడికి ఖర్చు అవుతుందని చెప్పి ఇంజనీరింగ్ వ్యవస్థానం ఇంజనీర్లు ఎక్స్పై చేయడం జరిగింది యాభై లక్షల రూపాయల్లో పది లక్షల రూపాయలు ప్రజలు కాంట్రిబ్యూషన్ ఇవ్వాలి నలభై లక్షల రూపాయలు ప్రభుత్వం ఇవ్వాలి అది పద్ధతి అయితే నేను కాగితం పెట్టినే పది లక్షల రూపాయలు ప్రజ పబ్లిక్ నుంచి కాంట్రిబ్యూషన్ కట్టమని చెప్పి గవర్నమెంట్ నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది అయితే నర్సీపట్నంలో అమ్మవారు నోకాలమ్మ అంటే లక్షాపాతిరి గారు కుటుంబం ఇరవై ఐదు పోయినా అందరూ తెలుసు కొత్త నుంచి లక్షాపాతిరి గారి కుటుంబం అమ్మవారు కేవలం ఉంటున్నారు అచ్చేత అందరిని అడిగి బదులు పది లక్షల రూపాయలు లక్షాపాతి గారి కుటుంబ సభ్యుల నుంచి ఇద్దామని చెప్పి నిర్ణయం తీసుకొని లక్షాపాతి గారి కుటుంబ సభ్యులు అందరూ కలిపి పది లక్షల రూపాయలు మేము కలిసాం ఎవరిని మేము అడిగి మిగతా నా ఇప్పుడు యాభై లక్షల రూపాయలతో మరి గుడి నిర్మాణం చేయాలని చెప్పి నిర్ణయం తీసుకొని ఇవాళ స్థపతి గారు అందరూ వచ్చారు వాస్తు ప్రకారంగా కొలతలు వేస్తారు రేపు వచ్చి నెల ఆరో తారీఖున శంకుస్థాపన పెట్టాం మోడుతో పండుగ గారి వాళ్ళు కూడా ఆరోగ్య రంగం బాగుంది ఉదయం తొమ్మిది గంటకాల శంకుస్థాపన కార్యక్రమం పెట్టాం ఆ కార్యక్రమానికి అన్ని వర్గాల వారు అన్ని కులస్తులు అందరూ కూడా నర్సిపాట ప్రజలందరూ వచ్చే కార్యక్రమాల్లో భాగస్వామ్యం అవసరం కావాలని చెప్పి కోరుకున్నాను ఇది కూడా అనకాపల్లి టెంపుల్ ఈ విధంగా అభివృద్ధి చెందిందో అదేవిధంగా అభివృద్ధి చెందడం కోసం ఒక ప్లాన్ చేస్తున్నాం చుట్టూ మండపం పెద్ద మండపం చుట్టూ ప్రదర్శన చేసుకునే ప్లేస్ రోడ్ వైండింగ్ అవుతుందా వైండింగ్లో గుడికి ఇబ్బంది లేకుండా ప్లేస్ మార్చడం పెళ్లి కూడా చేస్తున్నాం వాస్తు ప్రకారంగా మరి ఇంకేంటే రాబోయే రోజుల్లో గుడి కట్టడం కష్టం అంటే ఇప్పుడే కట్టడం చెప్తున్నాం కాబట్టి ప్రజలందరూ కలిసి నచ్చిపట్టిన వాస్తవులు అందరూ కలిసి ఇంట్లో వారు పూర్తి సహాయ సహకారం ఇవ్వాల్సిందిగా కోరుకున్నాను